exactement physiquement la petite fille de 9 ans au moment où ça lui arrivait. Vous voyez ce que je veux dire euh, Je ne vous explique pas, le psy, il était dans tous ses états aussi. Hein. C'est bien la preuve que c'était un bon psy. Ben oui, parce qu'évidemment, il y a une forme de perméabilité entre, entre le patient et le psy, c'est inévitable. S'il n'y a aucune perméabilité entre les deux, il faut s'inquiéter, hein. <rire> à mon point de vue. Bon, bref. Toujours est-il que euh, euh, ce, ce, cette idée de faire un, un tableau d'appréciation objective de la souffrance euh, euh, qu'on prétend avoir subie, est un moyen, justement, d'y de, de, voir beaucoup plus clair dans les faits. Ensuite, le patient travaille avec un psychologue, d'accord Pendant le travail de psychothérapie, qui, qui dure généralement plusieurs années, parce que c'est inévitable, il est important que le tableau donc, que je vais mettre sur pied, il soit rempli avec le psychologue ou le psychiatre. Il n'est pas question de corriger, justement, il n'est pas question de corriger le tableau en question, bien évidemment. Il faut le remplir, d'accord Une fois que le tableau est rempli, on le met de côté. Au besoin, on le met sous scellé, tiens. Ou on, on le remet, on le remet euh, euh, au procureur, ou on le remet à un juge. Il n'est pas question de porter plainte encore pour l'instant, je précise. Il n'est surtout pas question de porter plainte pour l'instant. Parce que la plainte ne doit être déposée par le patient que quand lui estime que c'est le moment. Il s'agit pour l'instant, de faire que le fait qu'il n'y ait pas de preuve tangible de cette agression qui a eu lieu 20, 30 ou 40 ans plus tôt, il s'agit que ces preuves puissent être utilisées juridiquement comme étant constantes, comme étant la réalité des faits et comme ne pouvant en aucune façon être remises en cause. Parce que le pédophile, le père incestueux, le tonton tripoteur, vous pensez bien qu'ils ont leur petite cour dans la famille, que ce soit au moment de Noël ou que ce soit n'importe quand dans l'année. Et que la victime qui montre du doigt la personne de la famille qui a été coupable, il est déjà paria. C'est pas pour rien que, que Laurent de Villiers est allé refaire sa vie aux états unis figurez-vous. Hein C'est bien pour fuir la famille. Et il a parfaitement raison. Bon, mais il faut... À partir du moment où on a affaire à, à une famille qui est vraiment toxique, parce que là, quand il s'agit d'inceste ou d'attouchement, de choses comme ça, au sein de la famille, là, c'est vraiment de la toxicité à l'état pur, il faut fuir. Il faut fuir à toutes jambes. Voilà. Bon. Euh, vous avez quand même des mères aujourd'hui, des mères MERE, -E, qui considèrent que pff, Madame de Villiers, euh, elle a toujours brillé que par son silence. C'est quand même extrêmement grave. Hein elle est où la bienveillance là-dedans J'aimerais bien qu'on m'explique. Elle est où la bienveillance Bon, ça, c'est une chose. Je, je suis désolée, mais il faut quand même voir les choses en face. Bon. Une fois que ce, 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 ce tableau est rempli par le patient, il continue son travail thérapeutique avec le psychologue. Et puis, euh, je ne sais pas, tous les, tous, les, tous les ans, par exemple, ou tous les six mois, on reprend un tableau vierge et on le remplit de nouveau. Au bout de deux ans, mettons, au bout de deux ans, donc ce tableau, il a été rempli à intervalles réguliers, tous les six mois, on va dire. Tous les six mois, il a été rempli. Et là, le juge, qu'est-ce qu'il va voir Une fois que la plainte est déposée, il va voir que le tableau, avec le questionnaire en question, il y a une forme de constance entre la première fois où il a été rempli, la deuxième fois où il a été rempli ou la troisième fois qu'il a été rempli. Et là, quand le patient, on va dire ça, ou la victime, on va dire le patient plutôt, quand le patient, il faut être patient quand on veut soigner, hein, <rire> c'est pas pour rien qu'un patient s'appelle un patient, quand le patient va porter plainte contre son agresseur, il va avoir un travail pour démontrer le, le travail thérapeutique qu'il a fait et son témoignage sera infiniment plus crédible que s'il était unique. Parce qu'un témoignage unique de la part d'un patient, il va être interprété par le violeur, par le tonton tripoteur ou par le père incestueux comme étant des affabulations, comme étant des manipulations. Parce que là, ce que j'expliquais à Thomas justement là à l'instant, je lui dis on va faire un peu de fiction. Là, il va y avoir Noël qui va arriver. Imaginons que le, le, le père incestueux, il a été accusé par un de ses enfants, il est passé au tribunal. Avec un bon avocat, l'avocat va dire, oh vous savez, à une époque, il s'est un peu drogué, à une époque, il a un peu picolé, il racontait des salades, il travaillait dans les bistrots, oh vous savez, elle est un peu facile, elle a la cuisse légère, enfin vous voyez, parce que tout, tout y passe, hein, quand c'est comme ça, vous inquiétez pas, tout y passe. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que, euh, au bout de sa table, le patriarche, là, qui tripote les petites filles, il va dire, bah, écoutez, je suis passé au tribunal, et puis euh, vous voyez bien qu'il n'y a, a rien qui a été retenu contre moi. C'est donc bien la preuve, et il, alors là, lui, il va en remettre une couche, il va dire, de toute façon, depuis qu'elle est toute petite, elle, 
elle a une imagination débordante, elle est allée raconter des salades, que c'est n'importe quoi. Hein on, on a toujours su, on a toujours su qu'elle était complètement cinglée. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça en fait qui se passerait. Donc c'est pour ça que c'est très important, d'une part, de demander la suppression de la prescription, effectivement, mais que je mette au, au point ce tableau dont je vous parle, afin qu'il puisse servir d'outil par les psychologues, afin de préparer le procès. De toute façon, quelqu'un qui attend euh, depuis 40 ans, depuis 30 ou 40 ans que justice lui soit rendue, franchement, il n'est pas un an près, hein. je pense, hein. il n'est pas un an près. Hein. Donc mieux vaut prendre un an, tranquille, peinard, et puis faire un vrai travail de pr pour préparer le procès. Voilà, bonne journée.